、読売ジャイアンツが本拠地として有名な東京ドーム。実は、意外なピンチに陥っていると囁かれているのだが、それを、平野紫耀、26、岸優太、27、神宮寺優太、25の3人が結成したナンバー、愛が救うことになるかもしれない。ジャニーズ事務所を退所した滝沢秀明氏、41、が立ち上げたエンターテインメント会社、とべは、女性セブン、小学館、5月25日発売号で滝沢市が東京や大阪、福岡など複数のドームを抑え、来春にも所属アーティストのお披露目も兼ねたイベントを計画していると報じられていた。そして、10月15日、岸の平野、神宮寺と合流してナンバー、愛の結成を発表した場所も東京ドームだったため、何の意味もなく東京ドームでただ合流発表ってない気がするんだよね。匂わせじゃなくて答えってことはないまだ全然わからないけど、いつか3人があの大舞台に立つのが見れたらいいよね。東京ドーム匂わせてるね。タッキーやってるね。すごい匂わせ方やり方。すごすぎる本気度が違うね。前にもちょっと噂あったよね。タッキーが来年とくらいにドーム借りてるって噂。それがこれとあれにつながるのかじゃあ。来年トベドームでライブ開催ですかと、期待する声は多い。しかし、なぜ、ナンバー、愛が東京ドームを救うことになるのか。それは、これまで東京ドームは、プロ野球の、巨人戦がメインで、それを安定した収入源としていました。そのジャイアンツが本拠地を東京、築地へと移すのでは、と、言われているんです。巨人軍が銀座も近い築地に、新球場を作る計画ですよね。そうして、水道橋にある東京ドームから巨人が離れる、となると大変なことになる。ドームとしては新しいビジネスを考えなければいけない、ということです。スポーツ指揮者。東京ドーム、巨人の球場というイメージが強いが、実際は三井不動産参加の株式会社東京ドームの持ち物であり、巨人は年間25億円以上と言われる使用料や、一試合で一億円を超えるとされるグッズ収益の一部を東京ドームに支払っているとされる。その負担を見直すためか、さらには会場から35年経った老朽化もあり、読売グループが築地市場の広大な跡地に新たな自前の球場を建てるという、築地移転、計画を進めていることが、複数のメディアで報じられているのだ。東京ドーム側のナンバー、愛の聖地になる。東京ドームから巨人軍が去る。そうなれば、東京ドームとすれば大ピンチだろう。巨人戦がなくなれば、東京ドームは他のイベントを行って収益を出していかなくてはいけませんよね。野球以外のスポーツも可能性もあるでしょうが、一番スムーズなのは、これまでもやっているアーティスト、グループのコンサートを増やすことでしょうね。と、芸能プロ関係者は話し、こう続ける。ドームツアーはアーティストの憧れとして話題になることも多いですが、ドームを抑えるのは単にお金があれば OK という話ではなく、ドームサイドと特別な信頼関係を築いている人脈がないと不可能な、非常にハードルの高い話なんです。しかし今後、巨人軍の本拠地移転が決まれば、東京ドーム仕様のハードルが下がってくるのは間違いない。これまでは断ってきたアーティストのコンサートなども許可していくのでは、と考えられるんです。もちろん、十分な集客の見込みがないアーティストに貸すことはないだろうが、そんな中で、新たに誕生したばかりのナンバー、愛の人気は、すでに圧倒的なのだ。前室の芸能プロ関係者は言う。彼らの人気は怪物級。平野さん、岸さん、神宮寺さん、3人の SNS のフォロワー数を合計すれば700万人に迫る感じです。もちろん、そこには被って登録している人も多くいるでしょうが、彼らの影響力は凄まじい。そして、その数はまだ日に日に増えていますからね。すでに実績も十分。金プリ時代の2022年4月16日から18日にかけて行った東京ドームライブ、チルダミスター。チルダでは、1日あたり5万5千人の動員を記録しています。そして、ナンバー、愛の3人には今後、海外展開も待っている。インドネシアやフィリピンなど若い国民が多く、K。ポップグループが大人気を博している国に進出すれば、彼らもとてつもない人気を獲得できる可能性は高く、そうなればファンは激増。SNS のフォロワー数の合計は数千万という数になってくるでしょう。国内だけでもすごいのに、海外からの集客も望める。それだけに、ナンバー、愛に期待する声は強い。
、従来通りの年に1、2回とは言わず、巨人軍から東京ドームを、全場、されて、定期的にコンサートを開く、というのは言い過ぎかもですが、人気を考えると期待したくなる関係者も多いのではないでしょうか。ナンバー、愛に限らず、多くのアーティストたち、エンターテインメント界全体が、これまで以上に東京ドームを重宝するようになっていくと考えられますが、やはり3人への期待は相当大きそうです。全道、キンプリは2018年のデビュー当時から東京ドーム公演を目標に掲げていて、皆さんのおかげでこうやって一つ夢が叶いましたと、22年4月のチルダミスター、チルダで神宮寺はコメントしていた。ナンバー、愛の聖地も東京ドームになるのかもしれない。画像、東京ドーム公演も近い。平野、岸、神宮寺の可愛すぎる、お茶目ポーズなのに超イケメン3ショット。彼ら3人が東京ドームを埋めることに。